Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun anda berada Kembali lagi bersama Zona Forex ya Hari ini hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 Zona Forex akan memberikan gambaran analisa Khususnya di market XAU USD Dan gak lama-lama langsung aja kita lihat di chart Oke Dari pergerakan XAU USD ya Dari hari kemarin ya Dan hari sebelumnya masih bergerak terbatas ya belum ada perubahan yang sangat signifikan masih bergerak terbatas dimana memang kalau kita lihat dari susunan candle yang terjadi memang ada candle penurunan Anda bisa lihat ya warnanya semua merah tapi bergerakannya memang antara buyer dan seller apalagi kalau kita lihat di candle terakhir pun juga sama ya buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang ya sama-sama kuat Tapi nanti kalau kita lihat ini yang hari ini ya hari ini kalau nantinya pergerakan dari XAUUSD ini naik close di atas ini ya close di atas body dari pergerakan ini yaitu di kisaran 1838 close di atas ini maka kemungkinan besar harga akan berlanjut naik ya nih kalau ada dorongan kuat ya pada buyer dan close di atas 1838 ya di atas itu Ya besar kemungkinan di hari berikutnya akan terjadi kenaikan Tapi untuk hari ini seperti apa? Hari ini kalau kita lihat dari kondisi pergerakan di mana ada terjadi koreksi atau penurunan ini Dari kenaikan yang membentuk bullish engulfing ya, Dari dua candle impulsif bullish ini Kemungkinan besar uh, terjadi koreksi masih ada ya Tapi kalau kita ukur dengan menggunakan Fibonacci retracement Lalu bisa lihat Takut dengan menggunakan Fibonacci retracement seperti ini, ya perhatikan pergerakan berada di area 50% ya di sini, ya di bawah 1831.604 sampai dengan 61,8% yaitu 1825.401. Area ini bisa kita jadikan titik uh, uji ya, titik uji apakah terjadi Pembalikan setelah ada pembentukan pattern yang terjadi Kemungkinan besar bisa terjadi ya Kemungkinan besar bisa terjadi Karena kalau kita lihat dari beberapa uh, pergerakan ke belakang ya Kalau kayak contoh kemarin sempat sentuh di level 1829 ya di sini Dan terjadi kekuatan uh, buyer yang membentuk harga tertingginya yaitu di 1843.64 Artinya hari ini masih bisa Uh, ada dorongan kuat kalau saya lihat ya karena uh, potensi dengan area uh, Fibonacci retracement di kisaran 61,8% atau 50% ini uh, memiliki uh, apa ya level terkuatnya dalam pergerakan XAUUSD. Tapi kalau dia berhasil break di bawah 1825, maka kecenderungannya akan kuat turun dan akan menguji level 1000 816.570 Oke okay. Lebih detail nanti kita lihat aja di time frame yang lebih kecil ya Gimana pergerakannya Kita lihat ya Oke okay, kita langsung masuk aja di time frame 4 jam Nah <tuh> Di time frame 4 jam Ya ini memang uh, kemarin kita buatkan yang namanya uh, Garis ya trend line Yang ini perhatikan ini. ini mungkin saya akan hapus Ini saya hapus yang sudah dijadikan acuan kemarin ini saya hapus dan posisinya kalau kita lihat di minor trend kecenderungannya turun ya anda bisa lihat dari pembentukan long legs doji ya di time frame H4 ini terjadi penurunan tapi uh, di posisi candle terakhir ini perhatikan ini ya di candle terakhir ada body warna merah dan ekor yang cukup lumayan ya melebihi dari 50% kemungkinan besar memang terjadi kekuatan buyer ya kalau saya perhatikan dari posisi dari candle sebelumnya ini ya. meskipun dari pembukaan ini memang kecenderungannya sudah mulai kuat turun ya nanti kita lihat ya nanti kita lihat ini terjadi pembentukan terbaru di sini saya berubah ya 1828.69 1828.69 ya di sini ya ini ini sudah terjadi break of structure ya terjadi break of structure apakah dia mampu kekuatannya untuk 
bergerak lebih atas lagi ya di 1834 nih. Cuman kalau saat ini memang masih belum ada perubahan yang signifikan ya. Dia belum bergerak di atas 1845. Artinya bisa jadi dia menuju ke level uh, area order block ya. Di area order block atau di kisaran di sini di 1819 sampai di 1820. Ini. Potensi tetap area ini menjadi acuan saya untuk bisa jadikan titik entry buy ya di area order block dengan batasan stop loss di bawah sini ya di kisaran 1814.43. Ya, ini kalau memang bisa ke sini ini uh, area bagus untuk kita ambil posisi buy. Oke, okay, kita akan lanjut di time frame H1 ya kita lihat dari pergerakannya ini tembrem H1 nya ya masih bergerak <coughs> sorry masih bergerak terbatas di hari kemarin dan saat ini masih belum ada perubahan juga ya masih kecenderungannya masih berkisaran ya berkisaran belum ada perubahan jadi kisarannya adalah di area ini ini saya hapus saja sebentar biar nggak bingung Udah selesai Ya kalau sekarang kisaran ini ya 1834 nih Sampai dengan 1828 Ini jadikan uh, area penting ya Ini jadikan area penting Jadi kondisinya langsung aja saya jelaskan seperti ini Ya sederhana dan tidak perlu bingung Pertama harga kan sudah berada di area sini nih Ini harga sekarang di kisaran 1830.47 Ya yang skenario pertama Jika dia break out area 1834.783 break out area ini ya Nih perhatikan ya Dia break out dia akan menuju ke level 1837 ya di sini Ya dia akan retest kemudian dia akan menuju ke 1843 ini ya harganya sampai sini dia koreksi lagi baru dia ke sini kecenderungannya bisa ke situ ya nih ini yang pertama skenario nya perhatikan ya jadi informasi yang paling kuat adalah ketika dia breakout di level 1834 Sebelum dia breakout di area sini jangan transaksi dulu itu yang pertama. Yang kedua skenario kedua dia harus breakout dulu di bawah level ini 1828. Ya kalau dia bergerak mampu breakout di bawah ini ya dia akan menuju 1825 retest kemudian ke area order block dari sini saya lihatnya terjadi penolakan ya akan bergerak ke sini lagi 1800. 28. Ya. Nah, mungkin besar seperti ini ya. Nih, saya akan ganti warna. Nah, seperti ini ya. Nih, bisa jadi juga dari pergerakan ini hanya bergerak terbatas ya di sesi Asia ataupun Eropa. Yaitu bergerak di kisaran aja kalau kita lihat dan perhatikan di sini. Dia akan bergerak seperti ini. Ini bergerak berkisaran, jadi tidak ada perubahan yang signifikan. Bisa jadi seperti ini. Ya. Jadi ada tiga skenario ya, tapi tetap kalau menurut saya tunggu aja mana yang di breakout dulu. Jadi kalau dia breakout level 1828, ya sell di sini, stop loss di atasnya dan likuidasi terdekat 1825. Saran saya jangan terlalu banyak. Uh, ambil taking profit ya kalau dengan posisi harga yang seperti ini ya nanti uh, sell di sini TP di 1825 ini yang pertama yang kedua kalau dia breakout area 1834 ya buy di sini stop loss di bawah dengan target take profit 1837 nah di area sini 37.80 jadi itu ya strateginya sementara ini yang bisa saya sampaikan ya karena pergerakannya masih belum ada uh, fluktuasi yang cukup tinggi belum ada ya masih bergerak di kisaran kita lihat nanti sampai dengan res, uh, review sore ya semoga uh, sesuai dengan apa yang saya sampaikan ya semoga bermanfaat buat teman-teman semua 
Dan jangan lupa bagikan channel ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Ya. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Oke. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.